மக்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்காங்க பல்வேறு துறைகளில் அதிலிருந்து பனிரெண்டு துறைகளில் இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களை வீட்டுக்கு அனுப்ப போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பு செப்டம்பர் மாதம் அது அமலாகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதுல என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் இதுல குறிப்பிட்டிருக்காங்க எந்தெந்த துறைகளில் இருந்து வேலை செய்யக்கூடியவங்களை வெளியேற்ற இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தரவுகளை அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கலாம் வெளிநாட்டு பணியாளர்களுக்கு தடை விதிக்க சவுதி அரேபியா அரசு முடிவு செஞ்சிருக்கு இதுதான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் சவுதி அரேபியால அதிகரிக்கும் வேலையின்மை காரணத்தினால அங்க குடியுரிமை பெற்ற அங்கில அங்க நாட்டு மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாததுனால அந்த அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கிறதா சொல்றாங்க இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் முதல் பனிரெண்டு துறைகள்ல இந்த தடை அமலாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் இந்தியர்கள் சவுதி அரேபியால பணியாற்றி வர்றதா நமக்கு தகவல்கள் இருக்கு படிமலர் இதுல எந்தெந்த துறைகள் இருக்கிறவங்களை எல்லாம் வந்து வெளிநாட்டவர்களுக்கு தடை விதிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க வெளியிட்டிருக்காங்க அதுல முதல் இடத்துல ஆட்டோமொபைல் ஷோரூம்ல பணியாற்றக்கூடியவங்களை தடை விதிக்கிறதுக்காக அவங்க அந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காங்க அடுத்ததாக இந்த ரெடிமேட் ஜவுளி கடைகள்ல வேலை பார்க்கக்கூடிய பணியாளர்கள் அப்புறமா மரச்சாமான் கடைகளில் வேலை பார்க்கக்கூடிய பணியாளர்கள் அதே போன்று இந்த பாத்திரங்கள் விற்கக்கூடிய கடையில பணியாற்றக்கூடிய பணியாளர்கள் அதே போன்று எலக்ட்ரானிக் கடைகளில் பணியாற்றுகிறவங்க கை கடிகாரம் விற்கக்கூடிய கடைகளில் பணிபுரியிறவங்க மூக்கு கண்ணாடி விற்கக்கூடிய கடைகளில் பணியாற்றுகிறவங்க மருத்துவ உபகரணங்கள் விற்கக்கூடிய கடைகளில் பணியாற்றுறவங்க அவங்க மட்டுமில்லாம கட்டுமான பொருட்கள் விற்கக்கூடிய கடைகளில் பணியாற்றுபவர்கள் ஆட்டோமொபைல் உதிரி பாகங்கள் விற்கக்கூடிய கடையில பணியாற்றுவங்க அப்புறமா கம்பளம் விற்கக்கூடிய கடைகளில் பணியாற்றுவங்க அது மட்டுமில்லாம இனிப்பு பண்டங்கள் செய்து விற்கக்கூடிய அந்த கடைகளில் பணியாற்றக்கூடியவங்களும் இந்த வெளிநாட்டவர்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுவதற்கான இந்த அறிவிப்புக்குள்ள இந்த பனிரெண்டு துறைகளைச் சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதாக அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அரசு நிர்வாகம் வந்து தெரிவிச்சிருக்கிறது நம்மளால பார்க்க முடிகிறது இதன் காரணமாக அங்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் உள்ளாவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நம்ம முன் வச்சிருந்தோம் அதற்கு அங்கிருந்து சவுதி அரேபியா பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய சிலர் நமக்கு செல்பி வீடியோ எடுத்து அங்க என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு சிரமங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க அதை அடுத்ததாக பார்க்கலாம் பணிமலர் இப்ப நாங்க வேலை இல்லாம ஊருக்கு வந்துட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம்னு யோசிக்கக்குள்ள அது இன்னும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி திங்க் பண்ண தோணுது அதனால இந்திய கவர்மெண்ட் வந்து வேலை இல்லாம ஊருக்கு தொழில் தொடங்கிறதுக்கோ இல்லனாக்க வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறதுக்கோ ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணாக்கா ரொம்ப வந்து சௌரியமா இருக்கும் ஏன்னா நாங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து இங்க தனியா வேலை செய்யறோம் ஆனா அதுக்கு வந்து வேலை செய்யறதுக்கு ஏதாவது புரோஜனம் இருந்தா பரவாயில்ல இப்ப எதுவுமே இல்ல நான் வந்து ஒரு சின்ன ஜவுளி கடையில தான் வேலை செய்யறேன் இதே மாதிரி பல வெளிநாட்டு வாழ் த இந்தியர்கள் மற்றும் தமிழர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க இங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆட்களும் இந்தியாவில் இருக்கு இங்க இங்க சவுதியில் இருக்கிறாங்க இந்த சட்டத்தினால வந்து பல குடும்பங்களும் பல இதுகளும் பாதிக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் ஊர்ல வந்து திரும்ப என்னோட வருமானம் எப்படி என்னோட குடும்பத்தை நான் எப்படி ரன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி மனசு மனவேதனைக்கு ஆளாயிருக்கேன் இதுக்கு வந்து மத்திய அரசும் மாநில அரசும் நல்லா இருக்கும் என்ன <laughs> 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 பணியாற்றக்கூடிய பணியாளர்கள் ஒருவேளை